ওয়েলকাম এভরিওন যারা এই লেকচার দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ লেকচারে চলে আসছি আমরা এরপরে থ্রি এর আগে থ্রি পয়েন্ট ফোর পড়েছিলাম তো এই চ্যাপ্টারের নাম কিন্তু সরল লেখা সরল লেখা তৃতীয় অধ্যায় তো চ্যাপ্টারের নাম সরল লেখা আমরা এ পর্যন্ত যে চ্যাপ্টারগুলো পড়লাম থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে থ্রি পয়েন্ট ফোর পর্যন্ত প্রত্যেকটি চ্যাপ্টারই সরল লেখার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আমরা যখন পড়াশোনা করেছি তখন কিন্তু এই চ্যাপ্টার এই থ্রি তিন তৃতীয় অধ্যায়টাই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল তো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে থ্রি পয়েন্ট ফোর পর্যন্ত এই চারটা চ্যাপ্টার মিলে এটার নাম ছিল স্থানাঙ্ক আর এরপরে যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে শুরু করে থ্রি পয়েন্ট সেভেন পর্যন্ত আছে তিনটা চ্যাপ্টার এটার নাম ছিল হচ্ছে সরল লেখা তো তোমাদেরকে ওই দুটা চ্যাপ্টারকে একত্রে করে নাম দিয়েছে সরল লেখা তো যাই হোক আমরা তাহলে যে চ্যাপ্টারগুলো সলভ করলাম থ্রি পয়েন্ট ফোর পর্যন্ত এটা কিন্তু মূলত স্থানাঙ্ক নিয়ে কাজকর্ম করেছি আমরা জাস্ট স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে সরল লেখা সমীকরণ নির্ণয় করেছি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেছি তো এখন যে চ্যাপ্টারটা শুরু হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে আসল সরল লেখা যে সরল লেখা আসলে আমরা চ্যাপ্টারের নাম আগে থেকেই বলে আসছি তো এই চ্যাপ্টারটা একটু গুরুত্বপূর্ণ এই থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সেভেন এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু আসলে পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো আসে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লাস্টের এই তিনটা চ্যাপ্টারে তো থ্রি পয়েন্ট ফোরে যে আলোচনা করেছিলাম সঞ্চারপথ নেওয়া তো সঞ্চারপথ অনেক রকমই হতে পারে সঞ্চারপথ একটা বৃত্ত হতে পারে আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম একটা সরল লেখাও হতে পারে অন্য যে কোনো রকম বাঁকা বক্ররেখা সবই যদি একটা শর্ত মেনটেন করে তাহলে সেটা অবশ্যই সঞ্চারপথ হবে তো সেই সঞ্চারপথটা যদি হয় অর্থাৎ একটা বিন্দুর সঞ্চারপথ সেটা যদি দিক পরিবর্তন না করে সোজা পথে চলে তাহলে সেটাকে আসলে বলা হয় সরল লেখা তো সরল লেখা বলতে আমরা তো সরল লেখায় যেভাবে আট করলাম আমরা এই সরল লেখার একটা সমীকরণ আছে সাধারণ সমীকরণ এখন লিখতে পারো তোমরা সরল লেখার সাধারণ সমীকরণ এই যে আমরা একটা সরল লেখার সাধারণ সমীকরণের একটা সংজ্ঞা লিখেছি খেয়াল করো খুব গুরুত্বপূর্ণ এ এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস সি সমীকরণকে সরল লেখার সাধারণ সমীকরণ বলে যেখানে এ বি সি বাস্তব সংখ্যা এবং এ বি এর মান একসাথে শূন্য নয় অর্থাৎ এ বি এ এবং বি এর মান একসাথে শূন্য হবে না সে কোনো একটা শূন্য হতে পারবে তার আগে বলি এ বি সি বাস্তব সংখ্যা মানে বাস্তব যে কোনো সংখ্যাই হতে পারে শূন্য প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাস্তব সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে যে সমস্ত সংখ্যা আমরা ব্যবহার করি ওইগুলোই সব আসলে বাস্তব সংখ্যা অবাস্তব সংখ্যার একটা চ্যাপ্টারে আছে জরিল সংখ্যার চ্যাপ্টারে আমরা শিখেছি আই সংক্রান্ত সংখ্যা যেগুলো তো এ বি সির মান যে কোনো বাস্তব সংখ্যায় সম্ভব কিন্তু জিরো কিন্তু একটা বাস্তব সংখ্যা কিন্তু এখানে একটা শর্ত আছে এর মান এবং বিয়ের মান একসাথে শূন্য হওয়া যাবে না খেয়াল করো এর মানও যদি শূন্য হয়ে যায় বিয়ের মানও যদি শূন্য হয় তাহলে কিন্তু চলকই থাকে না তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু কোনো সমীকরণ হয় না এখানে কিন্তু চলক হচ্ছে এক্স হয় এ বি সি কিন্তু একটা এগুলো কিন্তু কনস্ট্যান্ট তো যে কথা বলতেছিলাম এই আকারের সমীকরণ এখানে কিন্তু চলক দেখো এক্সের এক্স আসে ওয়াই আসে এক্সের ঘাত এবং ওয়াইয়ের ঘাত কিন্তু এক মানে পাওয়ার কিন্তু এক এ বি সির মান যদি চেঞ্জ করে আমরা বিভিন্ন রকমের এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো যেমন এর মান যদি আমি টু ধরি তাহলে টু এক্স থ্রি ওয়াই বির মান থ্রি ধরলাম সির মান মাইনাস টেন ধরলাম ইকুয়াল টু জিরো এটা একটা সরল লেখার সমীকরণ সমীকরণ দেখে আমি বুঝবো এটা সরল লেখার সমীকরণ সরল লেখার সমীকরণ কেন একটু ব্যাখ্যা করছি চলকের ঘাত এক তাই এটা সরল লেখার সমীকরণ এবং চলক আছে দুইটা চলক দুইটা বলতে একটা চলক থাকলেও হবে এক চলক দিয়েও সরল লেখার সমীকরণ হয় এক চলক থাকা মানেই হচ্ছে যে কোনো একটা মান শূন্য যদি এর মান শূন্য ধরি আমরা খেয়াল করো এর মান যদি শূন্য ধরি তাহলে এটা কিন্তু শূন্য হয়ে যায় বি এর মান ধরলাম ফোর তাহলে ফোর ওয়াই সি এর মান মাইনাস সেভেন ধরলাম এত ইকুয়াল টু জিরো এটাও কিন্তু একটা সরল লেখার সমীকরণ সেক্ষেত্রে কিন্তু এ এর মান শূন্য আবার যদি বি এর মান শূন্য বাসায় এর মান ধরলাম থ্রি থ্রি এক্স বি এর মান শূন্য ধরলাম আর সি এর মান ধরলাম এইট ইকুয়াল টু জিরো এটাও কিন্তু একটা সরল লেখার সমীকরণ খেয়াল করো প্রত্যেকটি এক একটা সরল লেখার সমীকরণ তো এই যে সরল লেখার সমীকরণ একটা বেসিক বললাম চলকের ঘাত এক হতে হবে এ বি সির মান যে কোনো সংখ্যা হতে পারে যে কোনো একটা শূন্য হতে পারে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এ বি একসাথে শূন্য হবে না একসাথে শূন্য হলে সেটা সমীকরণ নির্দেশ করে না সরল লেখার ঢাল আসলে কি সেই সম্পর্কে একটা সংজ্ঞা লিখেছি সংজ্ঞাটা আসলে বোঝার বিষয় আছে অনেক কিছুই তো আমরা আগে সংজ্ঞাটা পড়ে দেখি কোনো সরল লেখা এক চক্রের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তার ত্রিকোণমিতিক ট্যানজেন্টের মানকে সরল লেখাটির ঢাল বলে তো এটা হলো এক্স অক্
এই সরলেখার ঢাল কি হবে আসলে সংজ্ঞা অনুসারে খেয়াল করো কোন সরলেখা এক চক্রের ধনাত্মক দিকের সাথে ধনাত্মক দিক কিন্তু এইটা এই দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে খেয়াল করো সেই কোণকে ধরলে আমরা থিটা যে কোন উৎপন্ন করে থিটা তার ত্রিকোণমিত্রিক ট্যানজেন্ট এই থিটা এর ত্রিকোণমিত্রিক ট্যানজেন্ট হবে ট্যান থিটা এর মানকে সরলেখাটি ঢাল বলে তো ধরো এই একটা রেখা এ বি একটা রেখা আমি নাম দিলাম চিত্রে এ বি রেখার ঢাল একটা কথা বলিনি ঢালকে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখানে লিখে লিখতে পারো ঢালকে ছোটো হাতের এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঢাল এম ইকুয়াল টেন থিটা এটা এই থিটার মান যদি তিরিশ ডিগ্রি হতো তাহলে টেন তিরিশ ডিগ্রি তার মানে এই রেখাটা ঢাল হতো টেন থার্টি ডিগ্রি মানে এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি এখন এই কোন যদি আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে একটু খেয়াল করো বড় হতে থাকে মনে করো রেখাটা এরকম হয়ে গেছে ঘুরে এরকম হলো মানে থিটার মানটা আরেকটু বড় হলো এরকম হলো বা আরেকটু ঘুরে গেল ঘুরে এরকম হয়ে গেল এরকম হয়ে গেল থিটার মানটা আরেকটু বড় হয়ে গেল এই রেখাটাই আর আরো একটু ঘুরে গেল ঘুরে থিটার মানটা একটু খেয়াল করো আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি থিটার মানটা এরকম হয়ে গেল তখন কিন্তু থিটার মানটা হলো এই যে ঘুরে এত এতটুকু চলে আসছে তাহলে যদি এভাবে আমরা এদিকে ঘুরাই দিই রেখাটা রেখাটা যদি ঘুরাই দিই ঘুরাই দিলে থিটার মানটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে তাহলে এই যে বড় হতে থাকলো বড় হতে থাকার কারণে কিন্তু রেখাটা ঢালও কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে ঢাল বলতে আসলে আমরা জাস্ট রেখাটা কতটা ঢালু বলি না আমরা কতটা বাঁকা ঢাল বলতে বাঁকাও মনে করতে পারি বাঁকা কতটুকু তো বাঁকা বলতে এই যে এখানে যদি কোন উৎপন্ন না করতে এই রেখাটা অর্থাৎ এই রেখাটা যদি এক চক্ষ বরাবরই হতো তাহলে কিন্তু থিটার মান হতো জিরো ডিগ্রি তখন আমরা লিখতাম টেন জিরো টেন জিরোর মান কত আমরা জানি টেন জিরোর মান কিন্তু জিরো না রেখা যদি এক চক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কোনো কোন উৎপন্ন না করে তাহলে তার ঢাল হয় শূন্য তখন রেখাটাকে স্বাভাবিক এক চক্ষের মতোই দেখতে মনে হয় কোনো নড়াচড়া করেনি অথবা ভূমির সমান্তরাল মনে হয় আচ্ছা এখন যদি কোন উৎপন্ন করা শুরু করে আস্তে আস্তে কোন উৎপন্ন করতে করতে এরকম ঘুরতে থাকে তাহলে রেখাটা ঢাল উৎপন্ন হওয়া শুরু হয় এবং ঢাল আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে কেন যেহেতু ঢাল হচ্ছে ট্যান থিটা থিটার মান যতই বৃদ্ধি পাবে তোমরা ক্যালকুলেটার চাপ দিয়ে দেখবে ট্যান থিটার মান যদি থিটার মান বিশ ডিগ্রি হয় যে মান হবে আবার তিরিশ ডিগ্রি হলে তার চেয়ে বড় মান হবে টেন তিরিশ ডিগ্রি মান তার চেয়ে বড় টেন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান তার থেকে বড় সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মান তার থেকে বড় এভাবে বড় হতে থাকবে বড় হতে হতে খেয়াল করো যদি এমন হয় রেখাটা খারাপ হয়ে গেছে অর্থাৎ এরকম এবি রেখাটা এরকম হয়ে গেছে এবি অর্থাৎ অয় অক্ষরেখা হয়ে গেছে অথবা অয় অক্ষের সমান্তরাল হয়ে গেছে আমরা ধরে নিলাম এটা হচ্ছে অয় অক্ষ এটা হচ্ছে এক্স তাহলে এই যে রেখাটা কিন্তু খারাপ হয়ে গেল তাহলে খারাপ হলে থিটার মান কত হওয়ার কথা নাইনটি ডিগ্রি টেন নাইনটির মান আমরা কি জানি এম সমান এম সমান টেন নাইনটি টেন নাইনটির মান আমরা জানি টেন নাইন কিন্তু অসংজ্ঞায়িত এ কারণে বলা হয় রেখাটা যদি খারাপ হয় তার ডাল হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত আর রেখাটা যদি বাঁকা না হয়ে থাকে এক চক্ষের সমান্তরাল হয়ে থাকে ভূমি সমান্তরাল তখন তার ঢাল হচ্ছে শূন্য বা ঢাল নাই শূন্য কিন্তু রেখা খারাপ হওয়া মানে কিন্তু ঢাল নাই একতা নয় ঢাল অসংজ্ঞায়িত আচ্ছা আবার যদি আরও বাঁকতে থাকে তাহলে কিন্তু নাইনটি ডিগ্রির চেয়ে বেশি কোন উৎপন্ন হয় ঘুরতে ঘুরতে এরকম হয়ে গেল তখন একশো এই পর্যন্ত আসলে কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় আচ্ছা যদি আরও ঘুরাইতে থাকে এই রেখাটাকে ঘুরে যদি এরকম করে ফেলে তাহলে কিন্তু আগের রেখায় চলে যায় দেখো এবি রেখা হয়ে যায় যে কারণে রেখার ঢাল সর্বোচ্চ কল্পনা হিসাব করবো আমরা থিটার মান জিরো থেকে শুরু করে একশো আশি ডিগ্রির মধ্যে এই থিটা হবে জিরো হতে পারে জিরো বা জিরো থেকে বড় কিন্তু একশো আশির থেকে ছোট খেয়াল করে একশো আশি যদি হয়ে যায় একশো আশি হওয়া মানে কিন্তু রেখা সেই জিরো ডিগ্রি যখন ছিল কোন সেরকম হয়ে গেল যে কারণে জিরো লিখতে পারি একশো আশি ডিগ্রি যেখানে একটা লিখবে এখানে লিখছে জিরো থেকে বড় জিরো ডিগ্রি থেকে বড় একশো আশি থেকে ছোট জিরো ডিগ্রি হতে পারে এইটা হলো থিটা এর রেঞ্জ কখনো যদি এমসে কিউ আসে যে সরলেখার ঢালের জন্য এক চক্ষে ধনাত্মক দিকের সাথে উৎপন্ন কোন এর রেঞ্জ কত তাহলে কিন্তু আমরা এটা জিরো থেকে মনে করবো বড় বা জিরো বা জিরো থেকে বড় একশো আশি ডিগ্রি থেকে ছোট নাইনটি ডিগ্রি থিটার মান নাইনটি ডিগ্রি কখনোই হবে না আচ্ছা আর তোমরা ক্যালকুলেটার চাপ দিলে দেখবে জিরো থেকে নাইনটির মধ্যে যে কোনগুলো আছে এই কোনগুলো যদি বসাও টেন সেই মানগুলো সবসময় ধনাত্মক আসবে টেন ফোর্টি ডিগ্রি টেন সিক্সটি ডিগ্রি টেন এইটটি ডিগ্রি 
অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি সে ছোট যে কোনগুলা সেই কোনের টেনের মান কিন্তু সবসময় ধনাত্মক আসে তার মানে এই এখানে এই প্রথম চতুর্ভাগে যে বাঁকা হয়ে থাকে সেইগুলোর ঢাল হলো ধনাত্মক সংখ্যা হবে আর যদি বাঁকা হয়ে আসে নাইনটি ডিগ্রি পার হয়ে আসে সেগুলোর ঢাল হবে ঋণাত্মক কারণ টেন নাইনটি ডিগ্রির উপরে যে কোনগুলো আছে ধরো টেন নাইন এরকম লিখলাম টেন নাইনটি ওয়ান ডিগ্রি এটা তোমরা চাপ দিয়ে দেখবে ক্যালকুলেটার নেগেটিভ আসবে এটার মান নেগেটিভ এভাবে এই কোনের মান যদি একশো আশি ডিগ্রির চেয়ে ছোটো হয় তাহলে এটার মান আসবে নেগেটিভ অর্থাৎ এই ঘরে টেনের মান নেগেটিভ আমরাও জানি এটা টেন টেনের গড় না ত্রিকোণ মধ্যে শিখেছি এটা হলো সাইন কোশেকের গড় সে কোশেকের গড় এটা যে কারণে এটা নেগেটিভ আসবে এটা এটা হচ্ছে পজিটিভ আসবে তার মানে হলো একটা রেখা যদি ডান দিকে বাঁকা হয় দেখা যায় ডান দিকে বাঁকা হলে টেনের মান তার ডাল হচ্ছে ধনাত্মক আমরা স্বাভাবিকভাবে একটা রেখা এঁকে যদি বলি যে সেই রেখাটা ঢাল ধনাত্মক না ঋণাত্মক আমি যদি এভাবে আঁকি তাহলে এটা ঢাল ধনাত্মক যদি এভাবে আঁকি তার ডালও ধনাত্মক এভাবে আঁকি তার এভাবে আঁকি তার ঢালও ধনাত্মক কিন্তু যদি বাম দিকে বাঁকা করি আমরা এভাবে আঁকি এভাবে আঁকি এভাবে যেভাবে আঁকি না কেন একটু যদি বাম দিকে বাঁকা হয় তাহলে সেটা ঢাল হবে ঋণাত্মক আসলে কোনো কিছুর বৃদ্ধির হারকে ঢাল বলা হয় তো দেখো আমি এক্স এবং অ অক্ষ এক্স অক্ষ বরাবর ধরে নিয়েছি একটা তারিখ এই যে এক দুই তিন তারিখ দিয়েছি ধরো এখানে চার তারিখে দিলাম কোনো সমস্যা নাই চার তারিখ দিলাম এখানে বিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি চল্লিশ ডিগ্রি দিয়েছি তো এখন আমরা এই তিন দিনের তাপমাত্রা এখানে গ্রাফে আট করব ধরো এক তারিখে তাপমাত্রা ছিল বিশ ডিগ্রি তাহলে এই জায়গা হবে তাপমাত্রা এবং দুই তারিখে তাপমাত্রা ছিল ধরো পঁচিশ ডিগ্রি এর মাঝামাঝি এইখানে এসে এইখানকার মাঝামাঝি এইখানে হবে আবার তিন তারিখে যে তাপমাত্রা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি মানে এই সোজা হবে অর্থাৎ এখানে হবে খেয়াল করো আবার ধরো চার তারিখে তাপমাত্রা যা হলো চল্লিশ ডিগ্রি তখন হলো এরকম হলো তো এখন যদি আমি এই যে তাপমাত্রাগুলোকে সংযোগ করি তাহলে দেখো একটা রেখা হয় এই যে রেখা হলো এটা যদি একটা রেখা দ্বারা প্রকাশ করি আমি এই এইভাবে আস্তে 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 উপরের দিকে উঠছে এই যে এই রেখা দ্বারা আমরা কি বুঝি এই রেখার ঢাল কত ডাল কিন্তু ধনাত্মক আমরা বলছি এই দিকে বাঁকা হলে ডাল ধনাত্মক হয় তাহলে এই রেখার ঢাল যেহেতু ধনাত্মক তাহলে আমরা বলবো যে তাপমাত্রা তারিখ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে রেখার ঢাল দ্বারা বোঝা হয় বৃদ্ধির হার রেখার ঢাল যদি নেগেটিভ হয়ে যায় তাহলে সেটা হয় হ্রাস এর হার যদি এইটাই আমি এটি মুছে দিই দেখো ধরো এক তারিখে তাপমাত্রা ছিল চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে হবে এইখানে আবার দুই তারিখে তাপমাত্রা হচ্ছে ধরো তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এখানে তিন তারিখে তাপমাত্রা হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি তো এখানে আবার চার তারিখে তাপমাত্রা হচ্ছে বিশ ডিগ্রি যদি এরকম হয় তাহলে এই বিন্দুগুলো দিয়ে যদি আমি একটা রেখা কল্পনা করি খেয়াল করো এই রেখার ঢাল আমি বলছি যে যদি বাম দিকে বাঁকা হয় রেখার ঢাল কিন্তু নেগেটিভ তো খেয়াল করো এই রেখাটা কিন্তু বাম দিকেই বাঁকা তাহলে এই রেখার ঢাল নেগেটিভ তার মানে কি বোঝাচ্ছে এটা হলো হ্রাস পাচ্ছে নেগেটিভ ঢাল নেগেটিভ হওয়া মানে হ্রাসের হার আর ঢাল পজিটিভ হওয়া মানে বৃদ্ধির হার তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এক থেকে যতই আমরা দিন আগাচ্ছি এক দুই তিন চার তারিখে যাচ্ছি যে কোনো একটা মাসের তারিখ দিচ্ছে এটা ততই তাপমাত্রা আস্তে 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 কমতেছে মনে করে সেটা ডিসেম্বর মাস ডিসেম্বর মাসে তাপমাত্রা আস্তে আস্তে কমতেই থাকে